ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ സ്ക്രഞ്ചീസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള സ്ക്രഞ്ചീസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ദാ ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രഞ്ചി ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി ഒരു ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന തുണിയാണ് ആ യെല്ലോ കളർ ടോപ്പും ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബോട്ടത്തിൻ്റെയും തുണിയായിരുന്നു ബ്ലൂ കളർ തുണിയിൽ പൈപ്പിംഗ് കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടിനും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം കേട്ടോ അതായത് എത്ര ഫ്രിൽസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു യെല്ലോ കളറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് യെല്ലോ കളർ തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു തുണിയിലോട്ട് പൈപ്പിങ്ങിനെ വെച്ച് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തുണിയുടെ അതായത് യെല്ലോ കളർ തുണിയുടെ അടുത്ത എഡ്ജ് ഇതിന് മേലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിംഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ പോവാതെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എഡ്ജും കൂടെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു സൂചിയും നൂലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡോരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല വീതിയിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏഴ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലാസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലിടുന്നത് അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം എട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അടുത്ത അറ്റവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ഒരു തുണിയിലോട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് പോകും തോറും ഉള്ളിലേക്ക് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക്ക് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു തുണിയുടെ ഒരു അറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത അറ്റത്തിന് ദാ ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രിൽസ് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചാൽ അതായത് ആ ഒരു ഫ്രിൽസിനെ ഈവൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത സ്റ്റിച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൈപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചത് ലൂസ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ കണ്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്ക്രഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാമെന്ന് നോക്കാം 
ഈ ഒരു ചുരിദാർ തയ്ച്ച് ബാക്കി വന്ന തുണിയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ക്രഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് വിഴുത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് തുണിയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് അതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇനി തയ്യൽ തുമ്പ് ആ നടുവിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചിടുക ആ തയ്യൽ തുമ്പിനെ ഒന്ന് വരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിപ്പം മുകളിലിരിക്കുന്ന തുണിയുണ്ടല്ലോ അതിനെ പതുക്കി ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് നടുവിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന തുണി ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വരൽ കടത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഉള്ളിലുള്ള തുണിയെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഉള്ളിലുള്ള തുണിയിൽ സ്റ്റിച്ച് വീഴാനേ പാടില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണേ തയ്ച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന തുണികൾ ഇങ്ങനെ കളയാൻ തോന്നാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും തയ്ച്ച് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മളിതാ തയ്ച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് ആ ഉള്ളിലുള്ള തുണിയെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിതിൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക്കിനിത നമ്മൾ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക്കിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രില്ലുകൾ ഈവൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് പുറത്തേക്ക് കാണില്ല ഇത് നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ബണ്ണി ഇയർ കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ രണ്ട് പീസ് തുണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു പേപ്പറിലേക്ക് മുയൽ ചെവിയുടെ ആകൃതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ തുണിയിലോട്ട് വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവാണെങ്കിൽ കണ്ടോ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ പിന്നെ ആ നടുവിലെ ഭാഗം ഒരു ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ആ മുയൽ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് സെയിം അളവിൽ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് 
എന്നിട്ട് ഇത് നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് വിരൽ കടത്താവുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചുറ്റിനും നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം ഒരു മാർക്കിങ്ങിൽ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്യൽ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് മുഴുവൻ തയ്ച്ച് ആ രണ്ടാമത്തെ മാർക്കിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോൾ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ആ ഒരു കറു ഷേപ്പ് വരുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ചെറിയ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി അതിന്റെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചുറ്റിനും ഒന്ന് പതിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തയ്ച്ച ആ ഒരു ബൺ ഇയർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ആയിട്ട് ചെറിയ ഇതുപോലുള്ള വെട്ടുകഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഇത്തരം ക്രാഫ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം ദാ ഈ ഒരു ബ്ലൂവിൽ വന്ന പ്രിന്റ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മളൊരു ചുരിദാറിന്റെ ബോട്ടം തയ്ച്ചിട്ട് ബാക്കി വന്ന തുണിയിൽ ചെയ്തതാണ് കോട്ടൺ ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റും കൂടിയാണ് ഇത്തരം സ്ക്രാഞ്ചീസിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് വഴിയേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്